Masu raro Badriya ta ja na kalara wike muku barka da hantsi daga nan sashen Hausa na BBC. To a cikin shirin za ku ji mini socin harkokin wajen kasashen NATO za su yi kwarye-kwaryen bikin shekara 75 da kafuwar kungiyar. Ayyuka Majalisar Peru sun amince da nadin Prime Minister na uku cikin watanni 15 da shugabancin shugaba Dina Bulawati. Gwamnatin Jihar Kaduna na Najeriya kuwa ta musanta cewa bashin naira biliyan 17 cikin watanni 6 kamar yadda hukumar ba su kan Najeriya ta sanar. Ni a matsayina na Commissioner wata na 7 kenan kun san da wannan bashi ba ban san san da a karbo shi ba. Duk wani sabon bashi da za a ci akwai ka'idoji da ake bi wanda ta kama da ita majalisa sai ta yadda saboda akwai committee na musamman a majalisa. Masana shahanan diplomasiya kuwa sun ce rashin tura jakadun Najeriya wasu kasashe ka iya zama babban barazana ga dangantakar su. Gwamnati sun yi kuskure idan aka ce jakadun su dawo kuma ba sake da da wasu wai dauki lokaci sai a ga kaman dangantakar ne ba a dauke shi da muhimmanci ba. Tama bar mu fara da labaran duniya. Minista cin harkokin wajen kasashen kungiyar NATO za su taro a birnin Brussels domin kwarye-kwaryen bikin cika shekaru 75 da kafuwar kungiyar. A shekarar 1949 ne dai kasashe sa 13 suka fara kafa kungiyar a matsayin martani kan baraza na tarayyar Soviet. A yanzu dai NATO din na da mambobi a 32 sakamakon shiga Finland da kuma Sweden a baya bayan nan. Da yake jawabi a daren jiya sakatare janan na kungiyar Jan Stattelberg ya ce mamayar da Rasha ta yi wayo kiran shekaru biyu da suka gabata na nufin Turai ta sake fadawa yaki kamar yadda aka gani a shekaru 75 da suka wuce. Nan gaba kadan ne ake sarin shugaban Amurka da na Isra'ila za su sattauna ta wayar tarho karan farko tun bayan sojin Isra'ila sun kashe ma'aikatan kungiyar Agaji na Wall Central Kitchen a Gaza. Isra'ila dai ta kira ramalin da babban kuskuri ta kuma musanta da gangan aka kai wa ayyarin motocin hari kamar yadda ministan Isra'ila Nir Barkat ke cewa There's no way in the world that Israel would target people that come to give people aid. Yace babu yadda za a yi Isra'ila ta kaiwa mutanen da suke kai tallafin abinci hari ba za mu taba aikata hakan ba na tabbatar an samu kuskure wajen kai wannan hari sai dai mai kungiyar Agajinta Wall Central Kitchen yayi watsi da wannan ina yana cewa motocin su na dauke da sunan kungiyar baro-baro a jiki kuma an sanar da sojin Isra'ila game da wucewar su. Majalisa doko Peru ta amince da sabbin ministocin gwamnati da shugaba Dina Bulawati ta gabatar musu wanda yawo Gustavo Andresen a matsayin Prime Minister Mr Andresen dai shine Prime Minister na uku a tsahon mulkin Mrs Bulawati din na watanni 15 wannan na zuwa ne kuma bayan ministocin gwamnatin ta shida sun yi murabus kan bincikan cin haji da rashawa da ake yi wa shugabar ta Peru da kuma samamman da yan sanda suka kai gidanta da ofishin ta ministan shari'ar Peru Juan Vilena da ke bincike kan shugabar mai shekaru 63 ya sanar da fada da bincike kanta inda wato ta inda Mrs Bulawati din ta mallaki a gogo mai tsada da gwalagwalai ciki har da abun hannu na kamfanin katiya da kudin sai kai dala 250 to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC Rasha ta ci gaba da kai harare da jirage marasa matuka a wata unguwa mai cin kosan jama'a a birnin Nabi Mafi Girma a Ukraine wato Kharkiv magajin birnin da dai ya ce mutum biyar sun mutu uku daga ciki kuma ma'aikatan ceto ne da suka je wurin domin taimaka wadanda harharan suka rutsa da su ya kara da cewa an kai a kalla harhari da jirage marasa matuka hudu cikin kankanin lokaci a birnin wanda ke iyaka da Rasha ta kudanci wanda kuma ya shafa ma da munanan harharan sojin mamaya na Rasha ko tana da bidiyon shafukan sa da zamanta sun nuna yadda motoci suka kone da kuma mutane suna yashe a kasa cikin jini Sakatariya Baitul Malam Amurka Janet Yellen na wata ziyarar aiki a China domin gana da jami'an gwamnati ciki har da Premier Li Qiang da kuma ministan kudi Lam Fuwan a ziyarar kwanaki biyar in a speech before the trip, she announced she plans to address concerns that China is BBC to ce a jawabin ta gabannin balaguran Ms. Yalan din ta ce za su tattauna kan damuwar da ake da ita kan yadda China ke samar da makamashin sola da motoci masu aiki da lantarki da ba ta rafiya da kima. Ms. Yalan din dai ta kauce tambayar mane ma labarai. 
kanko Amerika za ta kara kudin haraji kan kayan da China ke kaiwa kasar zari ta fara ziyara ne daga birnin Guangzhou daga bisani kuma za ta karkare a babban birnin China wato Beijing kuma wannan ce ziyara ta bi da take kaiwa China cikin wannan shekara to ƙarshen labaran duniyar kenan sai kuma rahotanni sojin Isra'ila sun amince da kai hari bisa kuskure kan ayyarin motocin agaji lamarin da ya ajalin jami'an jin kai na kungiyar Wall Central Kitchen da ke ba ta tallafin abinci kakakin gwamnatin Isra'ila dai ya ce binciken wucin gadi da suka gudanar ya nuna an yi kuskure wajen tantance wadanda ya kamata a kaiwa harin ka rahotan umma masani Abdul Mumin a wani yanayi da ba a saba gani ba Isra'ila ta bakin kakakin gwamnatin kasar Ivy Heman ta dau alhakin kai wannan hari bisa kuskure da ya sani din jami'an jinkai bakwai da ke aiki da kungiyar bayar da agajin abinci ta Wall Central Kitchen. This was a tragic tragic mistake uh, as my prime minister has said. Yace wannan babban kuskure ne kuskure ne mai girman gaske kamar yadda prime minister ya sheda da kuma al'umar Isra'ila. Muna ta iyalan wadannan ma'aikata ji mami da bakin ciki muna kan bincike. Min cikin wucin gadi dai ya tabbatar aka si aka samu babu wani karin bayani a yanzu. Abu kawai da nake san nasanar shine waɗannan ma'aikata sun kasance warazan yaki na haƙiƙa mutane ne da ke fita su bai wa al'umma abinci da ke cikin bukata duk da barazanar da suke fuskanta duk da wannan bayanai na Isra'ila Prime Minister Australia Anthony Albanese ya ce kwata-kwata waɗannan bayanai ba su gamsar ba kan kissan da suka aikata shi ma shugaban kungiyar bayar da agajin abincin Yosi Andres ya ce da ganga aka kai musu wannan hari saboda duk wasu bayanai Isra'ila na da su kuma sai da ta tabbata kowa ya mutu sannan ta sarara da lugudan wuta a lokacin harin Shimon Friedman na kungiyar da ke sa ido kan yadda ake rabon kayan tallafi a Gaza tsakanin kungiyoyin agaji da sojojin Isra'ila ya ce We work very closely with the international organizations Muna aiki kain da na inda kungiyoyin duniya daban-daban saboda mu tabbatar mun tsara komai yadda zai kasance da zirga zirga sannan abu mai muhimmanci shine fahimtar komai na waɗannan kungiyoyi a bayyana yake saboda aikan su da talafin su ya kai ga kowa wannan yanayi a yanzu zai kasance darasi domin fahimtar abin da ya kamata mu yi annan gaba Majalisar dinkin duniya dai ta dakatar da ayyukanta a Gaza na tsahon akalla sa'o'i 48 domin nazartar lamarin Isra'ila kuma na ci gaba da fuskantar caccaka da matsalan ba kan wannan yaki da Hamas ke cewa an kashe Palestina wa 233 Rahotan da Ume Masani Abdul Mumin ta hada mana kenan to sai kuma Nigeria masana diplomasi ya san nuna damuwa kan jinkirin da ake fuskanta wajen hada sabbin jakarin da za su wakilci kasar a kasashen waje kawo yanzu dai gwamnatin Najeriya ba ta yi karin haske ba akan abin da ke janyo jinkirin tun bayan da ta yi wa jakadin ta kiranyi a watan satin barbara to sai dai kuma masana diplomasi kamar ambassador Suleiman Dahiru tsohon jakadin Najeriya a kasar Sudan ya ce rashin nada jakadin ya nuna cewa gwamnatin kasar ba ta dauki harkar alakar ta da sauran kasashen waje da muhimmanci ba ga karin bayanin da yi wa Raliya Zubairu in ba za a nada jakadu cikin hanzari ba ba dalilin da zai sa a ce wa'annan su dawo da wuri don in jakadu suna waje ya nuna yanda aka dauki muhimmanci na dangantaka idan aka ce jakadu su dawo kuma ba sake nada wasu bai dauki lokaci sai a ga kaman dangantakan ne ba a dauke shi da muhimmanci ba saboda haka ni abin da zan fada su gwamnati sun yi kuskure da bai kamata su ce wa yannan jakadun su dawo a lokacin da suka ce su dawo ba tunda ba su yi shirin nada sabbi ba yawancin kasashe ko su gwamnati su dubi kasashen da suke da jakadu a Najeriya ai in jakada ya tashi baya jimawa wani jakadan ya zo wata kila mako biyu ko wata daya ko in yi tsanani wata biyu to menene illar hakan ga uh, alakar da ke tsakanin Najeriya da kasashen waje a ce ba ta da wani jakada da zai wakilce ta wato yanda za a dubi abu in kasa ba ta da jakada to one wa'an da za su yi mata kididige abubuwa da kai da 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 suke bukata charge da fails abin da ake kira charge da fails ba zai iya yi ba charge da fails ko a 
chicken body ministry ba the wea the body minister ama kasa de jakada ko shugaban kasa ne zai iya gani to mu mun jawo jakadu mu tun a wata tare ne ko a october ba a sake na da wasu ba ya nuna abubuwan da najeriya suke so su yi ba za su samu su yi ba saboda babu jakada da zai kididige ya bi bayan abubuwan da ake so a yi to yanzu ai ana jawo an kai an kai abinan sunayen waɗanda a nada zuwa gun shugaban kasa wannan wannan ana nufin tuntunin nan ba a riga an kare wannan abun ba to wata kila za a ce kila yana son ya tantance waɗanda aka gabatar masa domin ya tabbatar cewa waɗanda za su wakilci kasar ne kuma waɗanda suna da wato kwararru ne akan harkar diplomasiya ni abin da na sani eh ministry na kasashe aikin kasashen waje sun riga sun yi nasu tumbara shekarun da ya wuce wato abun da yake kawo kinkiri na wannan abu shine yan siyasa kuma abun ta kai chini a ce wai a Nigeria in dan siyasa bai zama minister ba shi yana so ya zama ambassador wato an sa siyasa an sa siyasa a cikin al'amarin kenan a cikin harkar diplomasiya an sa siyasa a cikin mana shi yasa sai ka ga an zo an ebo yan siyasa an tusa su a aikin diplomasiya wanda su kuma ba su san kan wannan aiki ba to yanzu menene mafita mafita shine ayi kokari a kare wannan abun da wuri halin da ake ciki yanzu Nigeria ba gaba zai ja mata ba saboda in babu jakadu dole ne komai zai lafa ambassador Suleiman Dahid ke nan tsohon jakadun Nigeria a Sudan to har yanzu muna Nigeria inda jihohi a Nigeria ke ci gaba da martani kan wani rahoton hukumar kula da ba suka ta kasar da ya bayyana cewa jihohi 13 sun ciyo bashin da ya haura naira biliyan 200 cikin watanni 6 da hawan gwamnatin su Jahar Kaduna dina daya daga cikin jihohin da rahoton hukumar yace gwamnanta ya ciyo bashin sama da naira biliyan 17 cikin watanni 6 to sai dai kuma yayin wata hira da Imam Saleh commissioner kasafin kudi da tsare tsare na jahar wato Muktar Ahmad Monrovia ya ce sam ba haka lamarin yake ba ni a matsayina na commissioner wata na bakwai kenan to ya kamata a ce a cikin wannan lokaci in har za a ci wannan bashi na san da shi amma har ga Allah ban san da wannan bashi ba ban san da karbo shi ba duk wani sabon bashi da za a ci akwai ka'idoji da ake bi wanda ta kama da ita majalisa sai ta yarda saboda akwai committee na musamman a majalisa wanda aikin shine ya tabbatar da cewa kowace jiha sai ta samu amincewar majalisun nan guda biyu na dokoki da kuma na dattijai sannan kuma ga ma'aikatar kudi ta tarayya ita ma duk sai sun shigo wannan al'amari ba mu san da wannan bashi ba a jihar Kaduna har miliyan 17 na dala Yanzu idan na fahimce ka tun lokacin da gwamna Ubasani ya hawo mulki ba wani bashi da gwamnatin ku ta ciyo ba ma ba bashi kasashen waje ba har na cikin gidan ma babu ga ba inda muka ci bashi ko na cikin gida ko na kasashen waje babu amma wannan hukuma ce ta tarayya kuma ta ce bata saki wannan rahoto ba sai da ta gudanar da bincike tana magana cewa lissafin abin ma da yasa ya kai haka shine tunda dala ta karu farashin dala ya karu akan lokacin da aka ciyo bashin shi yasa kudin suka kai haka to duk ko wani dan adam dai ajiji ne yana kuskure su je su duba maybe sun yi kuskure ba jihar Kaduna bane ba kuma kamar yadda na fada babu yadda za a yi a ciwo maka bashi ba tare da kai ka sa hale ka sa hannu ba in suna da wani abunnan da suke da shi wanda har an sa hannu a jihar Kaduna an karbo wannan bashi sai su fito su nuna ma'aluma amma daga lokacin da mai girma gwamna ya karbo mulkin jihar Kaduna har ni kuma na zama commissioner gaskiya ban san wani lokaci da aka je aka ci wannan bashi da su kamar yadda suke fada ba wasu za su iya cewa kila bashi ba abun so bane tunda kamar wani nauyi ne da za a dora jaha wasu za su iya tunanin kila shi yasa ba ku so ku amince kun ci bashi a idan mun ci bashi dan me za mu boye boye mu da muka fito fili muka fadi set din afiya sun kaduna to dan me za mu boye kuma mu ce bai abin dan haram mun ci bashin nan ai ba wani boye boye za mu fito mu nuna ga wani da aka ci bashi kuma ga dalilin da yasa aka ci wannan bashi amma abin da nake gaya maka har zuwa jiya da na tashi daga aiki ni dai ban ga wata kaddan bashi wadda aka kawo aka ce gashi an ciwo bashi a jihar Kaduna ba babu shi kai maganar halin da ake ciki a abaiwar a ciwo bashin saboda halin da ake ciki din da ka tabo to wannan kuma Allah ne kawai ya sani 
Mukhtar Ahmad Monrovia ke noyin commissionan kasa ban kudi da tsare tsare na jihar Kaduna. To a Kaduna Najeriya yanzu karfe 8 ne saura kwata. Haka lokacin yake a Jamhuriyar Niger da kuma Jamhuriyar Kamari har wato Kamaru har ma da kasar Chadi. Badri ya tijani Kalarawi ke gabatar da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Ta farkon shirin kun ji ministocin harkokin wajen kasashen NATO za su yi kwarekwaren bikin cika shekara 75 da kafuwar kungiyar. Tumadilla Masu ruwa da zaki a harka kiwon lafiya ta amfani da magungunan gargajiya a Najeriya suna ci gaba da kira ga shugaban kasar da ƴan majalisa da su hanzar da sake nazari da kuma rattaba hannu kan kudurin dokar shigar da magungunan su cikin tsarin kiwon lafiya na kasar masu wannan kira dai sun ce yawancin al'umar kasar yanzu suna karkata ne ga amfani da magungunan gargajiya ko kuma na gado wajen maganin cutukan da ke damun su sakamakon tsadar na zamani a wata mayin bare ne dai majalisar dattawan kasar ta amince da kudurin dokar to amma bai samu sahalewar bangaren shugaban kasa ba Dr. Balarabe Shehu Kakali tsohon commissioner lafiya na jihar Sokoto kuma tsohon dan majalisa wato dan majalisar wakilai na daga cikin masu wannan kiran kuma a hirar su da Haruna Shehu Tangaza ya bayyana masa amfanin a wato shigar da magungunan gargajiya da na zamanin to alhamdulillah wato abin da yasa haka shine yanzu a duniya gaba daya duk abu wanda yake na asali na gida an fahimci bayan an zurfanfan binciki na cewa suna da matukar tasiri a rayuwar wa'annan al'umma tasiri na cigaban su tasiri na na fahimtar su da ma lafiyar su dan haka yanzu a tsarin da ake rishi na da komai sai a ce sai na waje shi na gida aje shi gefe gaskiya yanzu duniya ta wuce wannan an na ba da karfi kware ga wani suka shafi indigenous medicine wato abubuwan suka shafi na gida na asali to ko ban haka nan ma koda majalisar dinkin duniya tazo ta aminta da wannan a wani babban kundi da da convention da suka yi mun san cewa mangunna na ainihi na gida na tsirai da kuma ganye yake suna da tasiri kware da gaske ko a sashen likitanci na zamani saboda madaran maganin mafi yawanci anan ne ake samu ta to shi yasa to idan na fahimce kai su ma magungunan zamani ko kuma na bature yawanci akan tsakuro su ne ko kuma akan samu suna da ran hada su ne daga tsirrai haka kake so kare da gaske kware da gaske ko a tsangayar pharmacology wato ilimin kimiya hada magunguna da sarrafa processing ta akwai sashe na musamman na zurfaffen ilimi da kuma pharmacognosy wanda duka harka ce ta ilimi ta harka tsare da sauran su to akan wannan ne ko a zama na majalisa da ma lokacin da nake commission lafiya a jihar Sokoto muka nemi hadaka da masu mangunan nan na sahihi na tsirrai da da ganye ke ko sayu da kuma wasu da ake mana gargajiya mukan yi takatsan tsan kware wajen amfani da wata cewa gargajiya saboda mun fahimci suna an wani da gargajiyar ne domin a nakkasa abu saboda za haka sun zo wasu sun ka harkar kamar a ce harkar tsafi ko bukanci a ciki to shi yasa mafi yawancin masu maganin ma na ainihi na asali saka ce mana su wasu lokutan suna kyamar ma a ce musu masu maganin gargaja saboda an zo ana neman na kasa abun don haka maganin asali na'am magani na gado ko magani tushi haka natural medicine ko african medicine kamar yanzu china chinese medicine suka ce musu magani in china ayo diva a india indian medicine suka kira shi a can kasashen tura america da europe an suka ce mashi alternative medicine ko complementary medicine so mu inganta shi da muke so ayi kuma aka haka ina cewa da ma suka jago nan ci gaba da kudurin doka a majalisa ta tarar domin a kafa hukuma ta musamman ta inganta tsaftace da gyara mangunna asali da tushi da na gado ko kuma da wasu sassa na gargajiyar mun zauna da mutane da yawa mun zauna da minister na lafiya na wancan lokacin da kuma garin minister a duka mun zauna da su da kuma ita shugaban wannan sashen Honorable kamar kuna wadannan kirai-kirayen ne a dade lokacin da ake ci gaba da nuna damuwa kan rashin ingancin magungunan da aka saba musamman na Bature ana ganin kamar akwai yawaitar na Jabu da kuma raguwar tasirin su ko wannan da alaka da wannan kirin na kuna da raka da wannan matsala da aka hango gaskiya wannan lokaci da aka shiga yana direction ne kara za su zafafa kaimi kan inganta wannan sashe na magungunan 
asali da na gado ko na tushe saboda mutsu wanda aka samu a sashen mangunguna na na zamani ko na asibiti gurbatar su misali haka akwai effect drugs kenan wanda nafda ke ta fada kai sannan kuma da tsada su tsada ta yi yawa sannan kuma sai aka kuma aka samu matsala ta mayakan lafiya likitoci mayakan jinya da san duka sun ana ta tashin fari sada barin kasasa tafiya to sai zaman ta suma su mangunan na asali suka zo suna cika gurbin mutana zuwa gurin su kuma dama ana zuwa gurin su su amma kanzan ta karu to kaga sai wannan ya kamata a zauna a tsabtace abun a gyara abun abun da aka ga cewa ana da matsala a cire shi mai inganci kuma a karfa shi sannan kuma su ma a inganta tsabtace wanda ke da takardun shi da ko kuma ilimin na ainihi domin inganta domin inganta harkan a cire misali a masu sojan gona ake ce musu kamar kwakiri kenan a cikin su wanda a kwakiri sauran su saboda mu mun san magunan suna aiki a lokacin da ina commissioner lafiya a jihar Sokoto mu yi aiki da masu maganin asali da tushe da kuma har dai magunan na shugabannin dawla Usmaniya akwai littafai da yawa na misali Sheikh Abdullahi Fodu ya rubuta da sarkin Musulmi Muhammadu Bello da mashi Usman Dan Fodu kuma ana amfani da su kuwa da gaskiya ka kamar akwai Masail Ihsan na shi Sheikh Abdullahi bin Fodu zo hage da ake kula da jariri an haife shi zo haka kula kula da mace mai juna biyu da shayarwa da rashin lahiyoyi da suka shafi na ciki ko sauran su sannan akwai na sarkin musulmi Muhammadu Bello tambil ewan fi adwetu didan na bushi wacce ciki harkar dan kuno ma da da kuma gudanawa mangunna ga sunan akwai mangunna kuma na ciyon koda wanda shi sarkin musulmi Muhammadu ya rubuta ma sarkin zare na lokacin ya musa kan rashin lafiya wata shafi wanda ake mai amir alqulyati wa ilaja akwai littafe da yanzu haka ma ana bincike kansu da aka rubuta akwai akwai kirir ahibbi ga sunan wa'anda mutanen mu har yanzu a bandu su a Sokoto da kuma kashe daban-daban na Niger da nan Najeriya da waje akan samu sauki kuwa da gaskiya kuma da da likitocin mu na asibiti dan mafiyan su sun aminta da kuma gamsuwa da saukin da ake samu kan wayan so har ga masu mangunan nan suna dai da sauki suna cikin al'umma kuma mutane na amfani su samu dama amma kana ganin irin wadannan magunguna za a iya samun wadanda za su iya magance manyan cututuka irin su ciwon daji wato kansa ko kuma ciwon suga ko ciwon ila hawan jini da makamantan su gaskiya kware da gaskiya saboda ai komi bincike ne komi bincike ne yanzu aka kafa wannan hukumar sai a zo har bincike yana abin da ake mai sanya clinical trial wanda su misali tocin kimiya a sace lektanci ake ai